Hey everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss with you about heart failure, which is also known as congestive cardiac failure, that is CCF, and congestive heart failure, that is CHF. Okay, so let's get started. So first of all, we will discuss about to the introduction. Okay, so first of all, we will talk about the introduction. So, in the introduction, we have said that congestive heart failure, that is CHF, and we can say simply congestive cardiac failure, which is called CCF, which is called CCF, which is called CCF, and we can simply heart failure. So, the intro is that it is a condition in which the heart has to work harder than normal to get blood to the body, resulting in symptoms. कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में जब हार्ट फेल हो जाता है तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि हार्ट जो है जैसे नॉर्मल फंक्शनिंग करता है वैसे नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता जैसे नॉर्मली ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में तो वैसे सप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि वर्क जो हार्ट होता है उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है मतलब कि उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है ब्लड को बॉडी में सप्लाई कराने के लिए तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि हार्ट हैज़ टू वर्क हार्ड क्योंकि हार्ट को जो है बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है मतलब कि हार्ट के ऊपर जो है लोड इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता बॉडी में और उसी वजह से जो है सिम्टम्स दिखते हैं सिम्टम्स हम लोग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सो अभी नेक्स्ट पैरा में बोला हुआ है कि इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस हम ये एक मतलब कि स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है बट ये कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है मतलब कि हम इसे एक डायग्नोसिस नहीं बोल सकते स्पेसिफिक बट इसमें जो है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स आते हैं इसमें बहुत सारे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ओके सो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की सो डेफिनेशन सिंपली ये है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अकर्स वैन अ हार्ट इज अनेबल टू डिलीवर एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी दैट इज कि जब हार्ट जो है एक प्रॉपर अमाउंट में जो है ब्लड uh, सप्लाई नहीं कर पाता मतलब कि uh, वही बात बोले कि कार्डिक आउट मतलब कि प्रॉपरली uh, जो जितना अमाउंट में ब्लड पंप uh, होना चाहिए उतना अमाउंट में ब्लड पंप नहीं हो पाता है टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स मतलब कि जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं उनको फिलफिल फुलफिल uh, करने के लिए क्योंकि अभी जितना अमाउंट में ब्लड चाहिए पूरी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए उतना अमाउंट में ब्लड जो है वो नहीं आ पा रहा है हार्ट जो है उतना ब्लड नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है तो यही होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कि हार्ट जो है फेल हो रहा है वो जैसे नॉर्मली ब्लड सप्लाई करता है वो जितना अमाउंट में उसे ब्लड को सप्लाई कराना चाहिए बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो उतना जो है सप्लाई नहीं करा पा रहा है तो यही है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कि जो हार्ट है वो एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट डिलीवर नहीं कर पाता है टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी ओके सो ये थी हमारी डेफिनेशन जो सिंपली यही बोला हो जो कि सिंपली यही है कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है जिसकी वजह से बॉडी की मेटाबोलिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ओके okay. सो so, अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी मतलब कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं सो so, इसके एटियोलॉजी है कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कंजेनाइटल हार्ट डिसीज अगर कोई कन, मतलब कि कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज तो नहीं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं तो वही है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब कि वेंटिकल्स के जो बीच में सेप्टम होता है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है पेटन डक्टस आर्ट्रियोसिस मतलब कि डक्टस आर्ट्रियोसिस है वो अपनी जगह पे ही है बंद नहीं हो पाई बर्थ के बाद भी देन एट्रियो वेंटिकुलर कैनाल अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो अगर मतलब कंजनाइटल हार्ट डिसीज है तो ये इनकी वजह से भी क्या होता है कि ब्लड प्रॉपरली पम्प नहीं हो पाता है उसकी वजह से भी मेटाबोलिक नीड्स जो होती हैं ना बॉडी की वो भी कम्प्लीट फुलफिल नहीं हो पाती हैं ओके okay, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है एटियोलॉजी हो सकती है देन आता है रिमेटिक फीवर रिमेटिक फीवर जो कि ग्रुप ए बीटा स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन से होती है सो so, मतलब रिमेटिक फीवर अगर है तो उस वजह से भी हो सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो इन्फ्लाम हो जाती हैं क्योंकि ये उसके मेजर सिम्टम्स में से एक होता है तो रोमेटिक फीवर भी हो सकता है एक कारण देन इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट बॉल्स मतलब कि वही बात है अगर हार्ट बॉल्स और हार्ट मसल्स में अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे कि एंडोकार्डाइटिस 
ओके सो मतलब एंडोकार्डियम लेयर होती है अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो गई तो एंडोकार्डाइटिस बोला हुआ है वहाँ पे ठीक है देन कार्डिक एरिथमियाज अगर एरिथमियाज मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट अगर एरिथमियाज है हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है तो उस वजह से भी क्या होता है कि हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट फेलियर हो सकता है देन आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज अगर कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज है जैसे कि एथीरोस्क्लोसिस इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर एक ब्लड वेसल है उसके बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ठीक है जो वहाँ पे जो फैट के फैट होता है वहाँ पे फैट कलेक्शन ऑफ फैट होने लगता है ब्लड वेसल्स में तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पंप नहीं हो पाता है जैसे कि ये वाली आप पिक्चर देख रहे हैं दिस वन तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज का इसमें बेसिकली क्या है जो आर्टरी है ठीक है उसमें जो है फैट कलेक्शन हो गया था फैट कलेक्शन हो गया तो प्रॉपर ब्लड को पहुँचने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि एज अ ऑब्स्ट्रक्शन काम कर रहे हैं तो ये जो है एक इटियोलॉजी हो सकती है हार्ट फेलियर की तो ये थी हमारी इटियोलॉजी दैट इज कंजनेटल हार्ट डिसीज इज रिमेटिक फीवर इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट बॉल्स और वी कैन से हार्ट मसल्स देन कार्डिक एरिथमियाज एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज ओके सो दीज आर द इटियोलॉजी सो लेट्स डील विद द पैथोफिजोलॉजी सो पैथोफिजोलॉजी इज कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज मतलब कि सबसे पहले क्या होगा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं बॉडी की वो फुलफिल नहीं हो पाती क्योंकि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने का मतलब है कि जो ब्लड है हार्ट जो ब्लड पम्प करता है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है क्योंकि हार्ट को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ओके सो कार्डिक आउटपुट सबसे पहले डिक्रीज हो जाएगा देन कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज ओके क्योंकि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली टिश्यूज तक नहीं जा पाएगा ओके वो प्रॉपरली टिश्यूज तक नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से मेटाबॉलिक नीड्स जो होती हैं बॉडी की वो फुलफिल नहीं हो पाएगी अब जब ये सब हो जाएगा तो क्या होगा हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा ठीक है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रॉक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रॉक वॉल्यूम क्या होता है स्ट्रॉक वॉल्यूम होता है कि कार्डिक आउटपुट जो होता है ना कार्डिक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इन टू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है तो वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाता है देन वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा मतलब कि जो वेजल्स हैं उनमें रेजिस्टेंस होने लगेगा मतलब कि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा वेस्कुलर मतलब कि वेजल्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा रिड्यूस ब्लड फ्लो टू ब्लड किडनी क्योंकि अभी ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली तो ब्लड फ्लो जो है किडनी में भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ब्लड हार्ट से ही प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है तो किडनी में भी जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा और जब किडनी में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे जी एफ आर जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा मतलब कि जो जी एफ आर रेट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा और जी एफ आर क्या होता है जी एफ आर होता है ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन रेट ठीक है वो जो जी एफ आर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा जी एफ आर लेवल एंड जी एफ आर लेवल डिक्रीज होने की वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाएगा जब कहीं पे भी सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है तो उसकी वजह से हमें पता है एडिमा हो जाता है मतलब ये कलेक्शन ऑफ फ्लूड्स हो जाते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे सोडियम और वाटर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं ठीक है रिटेन कर गए हैं रिटेंट हो गए हैं ठीक है वहाँ पे अभी रिटेंशन होना शुरू हो गया है सोडियम और वाटर का तो इसकी वजह से एडिमा हो जाएगा जब एडिमा हो जाएगा तो क्या होगा जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा मतलब जैसे नॉर्मल यूरिन आउटपुट आता है वैसा आउटपुट नहीं आएगा वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और जब यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो जो वीनस प्रेशर है ठीक है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और क्योंकि हार्ट जो है प्रेशर इसलिए भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हार्ट जो फुल फिल होता है ना ब्लड से वो प्रॉपरली फिल नहीं हो पा रहा है इस वजह से जो है वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और लास्ट में कंजेशन एंड एडिमा तो बेसिकली याद करने वाली चीज़ ये है पैथोफिजोलॉजी में कि सबसे पहले कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा जो हमने डेफिशन से पढ़ा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा ऑक्सीजन एंड जो भी न्यूट्रिशन की सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी ठीक है वो नहीं हो पाएगी तो हार्ट रेट इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज के होने की वजह से स्ट्रॉक वॉल्यूम भी इंक्रीज स्ट्र
जब वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो है ब्लड फ्लो भी बहुत मतलब कम हो जाएगा किडनी तक का ठीक है जब किडनी तक का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो जी एफ आर भी डिक्रीज हो जाएगा और जब जी एफ आर डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाएगा जब सोडियम वाटर रिटेंशन होता है तो उसकी वजह से एडिमा एडिमा की वजह से जो यूरिनरी आउटपुट है वो भी डिक्रीज देन वीनस प्रेशर इंक्रीज देन कंजेशन एंड एडिमा सो बेसिकली ये थी पैथोफिजोलॉजी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ओके तो बेसिकली ये जो है होता है जब हार्ट फेलियर होता है ठीक है सो uh, so, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती हैं बच्चों में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स में मतलब कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं क्लिनिकली तो सबसे पहले पुअर फीडिंग मतलब जो बच्चा होगा ना वो पुअर फीडिंग मतलब कोई ढंग से खाएगा पिएगा नहीं फीडिंग बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी जैसे पिए वाले आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें जो है वे भी रिफ्यूज करना है खाने के लिए तो ये एक पिक्चर है जो शो कर रही है पुअर फीडिंग को दैन टकीपनिया हो जाएगा फीडिंग के टाइम पे मतलब कि फीडिंग के टाइम पे उसको प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग में दैन कोल्ड स्वेट ऑन फोर हेड फोर हेड पे जो है कोल्ड स्वेट होने लगेगा ठीक है ठंडा ठंडा महसूस होगा देन पुअर वेट गेन जो जिन बच्चे को सी सी एफ या फिर सी एच एफ होता है उनका जो है वेट गेन पुअर होता है और उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती इस वजह से जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सक देख रहे हैं ओके सो ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होता है ओल्डर चिल्ड्रन में फटीक होगा बच्चा बहुत जल्दी थक जाया करेगा एक्सरसाइज एंड टॉलरेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा ज़्यादा डिसिप्लिया होगा मतलब कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होगी दैन पफी आईज एंड पैडल एडिमा मतलब कि एडिमा वगैरह हो जाता है ठीक है ग्रोथ फेलियर क्योंकि वो वेट गेन नहीं कर पा रहा और फीडिंग भी प्रॉपरली नहीं ले पा रहा तो ग्रोथ फेलियर हो गई होगा तो ये बेसिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं कार्डिक फेलियर के मतलब सी सी एफ के ओके सो so, ये होते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिंपली कि मतलब कि पोअर फीडिंग होना और वेट लॉस होना और इसी वजह से एडिमा हो जाना एंड डिसिप्लिया होना देन जो कोल्ड स्वेट हो जाता है फोर हेड पर वो ये जो है बेसिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस तो इसके बेसिक डायग्नोसिस क्या होते हैं बेसिक डायग्नोसिस होते हैं हिस्ट्री कलेक्शन हिस्ट्री कलेक्शन तो सब में ही होता है क्योंकि हिस्ट्री कलेक्शन मस्ट होता है बच्चों के केसेस में भी और बड़ों के केसेस में भी कि पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी अगर हो सकता है कि जब बेबी का बर्थ हुआ उस टाइम पर उसे कंजिनाइटल प्रॉब्लम हो मतलब कि कंजिनाइटल हार्ट डिसीज हो तो इसलिए हिस्ट्री कलेक्शन मस्ट होता है देन फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली क्या होता है पार्पिटेशन करते हैं पल्सिस की ठीक है और जैसे मैंने आपको बताया था कि कोल्ड स्वेट जो है वो फील होता है फोर हेड पर तो वो सब भी चेक करना होता है ठीक है ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन देन ऑस्कल्टेशन करेंगे हार्ट में जिसमें क्या होगा कि मरमर साउंड आएगी ठीक है देन ऑस्कल्टेशन करेंगे लंग्स में जिसमें वीजिंग साउंड प्रेजेंट होगी और एक क्रैकलिंग जैसे साउंड प्रेजेंट होगी जैसे कोई टूट रहा हो क्रैकल हो रहा हो ठीक है तो ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स करेंगे देन चेस्ट एक्सरे जो कि मस्ट हो जाता है उससे जो है हमें कार्डिक इन्लाजमेंट के बारे में पता चलता है और कोई भी पलमरी कंजेशन है तो वो भी पता चल जाती है तो ये थे हमारे बेसिक डायग्नोसिस दैट इज हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट एंड ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स दैन टेस्ट एक्सरे ओके सो अब हम डील करते हैं मैनेजमेंट से ठीक है जो कि बहुत ही ईजी है ईजी टर्म्स में बताया हुआ है मैनेजमेंट आप याद कर सकते हैं अनलोड फास्ट ठीक है इसके नाम से मैनेजमेंट याद कर सकते हैं इसमें यू अनलोड में जो यू है वो डिनोट करता है अपराइट पोजीशन दैट इज कि हमें जो पेशेंट है उसको एक अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करानी है मतलब कि जो उसका बेड होगा वो 45 डिग्री एंगल पे सेट करना है जिससे क्या होगा पेशेंट को अपराइट पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प होगी तो फोर्टी डिग्री पर हमें पोजिशन को मेनटेन करना है देन एन एन डिनोट करता है नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स देंगे हम क्योंकि हमें जो वहाँ पे लोड है हार्ट का वो उसको हमें डिक्रीज करना है ठीक है क्योंकि जो नाइट्रेट्स होते हैं वो वेजो डाइलेशन का काम करेंगे और जब वेजो डाइलेट जब वेजो डाइलेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो इजीली जो है पंप आउट हो सकता है ठीक है तो इसलिए हम नाइट्रेट्स देंगे देन लेसिक लेसिक्स जो है वो एक डायोरेटिक होता है जो कि क्या हेल्प करेगा एडिमा को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं क्योंकि 
टिश्यू ऑक्सीजनेशन के लिए बहुत मस्त हो जाता है ये देन एस इनहिबिटर एस ही इनहिबिटर देंगे जिसका बेस्ट एग्जांपल है कैप्टोप्रिल एंड एनप्रिल ये भी वेजोडाइलेटर की तरह वर्क करते हैं देन हम बात करते हैं डिगोक्सिन की डिगोक्सिन जो है मस्त हो जाता है हार्ट की कंडीशन में देना जो कि हर हार्ट कंडीशन में बेसिकली यूज होता है ठीक है डिगोक्सिन का वर्क होता है कि कार्डिक कॉन्टेक्टिलिटी जो होती है ना उसको इंप्रूव कर देता है डिगोक्सिन ठीक है तो ये सारे थे हमारे अनलोड ठीक है जैसे यू से अप्लाइड पोजीशन एन से नाइट्रेट्स एल से लेसिक्स ओ से ऑक्सीजन ए से ए सी इनिबिटर्स देन डी से डिगोक्सिन ओके सो अब फास्ट का मतलब क्या होता है फास्ट मतलब कि एफ डिनोट करता है फ्लूड्स मतलब कि फ्लूड्स डिक्रीज होने चाहिए तो मतलब फ्लूड्स हमें कम से कम देने हैं क्योंकि जो पेशेंट है उसको ऑलरेडी एडिमा हो चुका है इसलिए हमें फ्लूड्स जो है रिस्ट्रिक्ट कर देना मतलब ये कम देना है बहुत ठीक है देन आफ्टर लोड डिक्रीज करना है जो कि हम नाइट्रेट्स और ए सी इनिबिटर्स और डिगोक्सिन दे के डिक्रीज कर ही दे हैं तो आफ्टर लोड भी हमें डिक्रीज करना है देन सोडियम का रिस्ट्रिक्शन करना है क्योंकि वहाँ पे सोडियम और वाटर जो है ऑलरेडी डिटेंशन हो रहा है उनका उन्हीं की वजह से जो है वहाँ पे एडिमा हो रखा है तो इसीलिए हमें क्या करना है सोडियम को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना है मतलब कि जो सॉल्ट डाइट है उनको लो करना है और जो हाई मतलब कि जो कैलरी डाइट है वो हाई प्रोवाइड करनी मतलब कि हाई कैलरी एंड लो सॉल्ट अब फिर देन टेस्ट टेस्ट करने हैं सारे तो ये जो है हमारा अनलोड फास्ट है ये मैनेजमेंट है हमारा ठीक है तो हम इजीली लर्न कर सकते हैं तो बेसिकली यही मैनेजमेंट होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ओके तो आई होप यू गाइस लाइक इट एंड थैंक यू